আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ এনটিভি ইউরোপ নিউজে সাথে রয়েছি আমি মীর আব্দুর রহমান সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দেব শিরোনাম সেন্ট্রাল লন্ডনের রিজেন্ট পার্ক মসজিদে ঢাকা উত্তরের মেয়র আনিসুল হকের জানাজা সম্পন্ন যুক্তরাজ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরে অভিবাসীদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্থান অষ্টম শুরুতে কমিউনিটি প্রসঙ্গ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনিসুল হকের প্রথম নামাজে জানাজা শুক্রবার বাদ জুম্মা লন্ডনের রিজেন্ট পার্ক সেন্ট্রাল মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার বিকেল চারটা তেইশ মিনিটে লন্ডনের ওয়েলিংটন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন পরে আনিসুল হকের মরদেহ লন্ডনের ওয়েলিংটন হাসপাতালের হিমঘরে রাখা হয় জানাজা শেষে তাঁর মরদেহ বাংলাদেশে নেওয়ার উদ্দেশ্যে হিথ্রো এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া হয় বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে তার লাশ আগামীকাল সকালে ঢাকায় পৌঁছার কথা রয়েছে বিস্তারিত দেখুন আহসানুল আম্বিয়া শোভনের রিপোর্টে তোমার স্বপ্নের সঙ্গে সেটি নাও মিলতে পারে স্বপ্ন নেই জীবনে এমন কোন মানুষ নেই স্বপ্ন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে মানুষ মৃত্যুর আগের মুহূর্ত স্বপ্ন দেখে আর তোমরা কত ভাগ্যবান যে তোমাদের স্বপ্নের সময় মাত্র শুরু হলো সুতরাং আমার মনে হয় আমার বাবা বলতেন সব মুরব্বীরা বলেন তোমাদের টিচাররা বলেন জীবনের এই স্বপ্ন দেখাকে বড় করে স্বপ্ন দেখো একজন আনিসুল হক উনিশশো বাহান্ন সালে সাতাইশ অক্টোবর নোয়াখালীতে জন্ম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর করে তিনি উনিশশো সালে মহামদি গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন জনপ্রিয় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও তৈরি পোশাক ব্যবসায়ী আনিসুল হক দুই হাজার পনেরো সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্ম নেওয়া আনিসুল হক যানজটমুক্ত সবুজ ঢাকা এবং স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে কাজ করছিলেন আনিস ভাই এত তাড়াতাড়ি আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন দেশবাসী যেরকম ভাবিনি আমিও তো ব্যক্তিগতভাবে কখনোই ভাবিনি পুরো ঢাকা পুরো বাংলাদেশ তাকে মিস করবে আমরা তার আত্মার মাক ফেরাত করি মহান আল্লাহ তালা রাবুল আলমিন তাকে বেহেস নসিব করেন এবং আমি দেশবাসীর কাছে দোয়া চাইব তার পরিবারকে যেন মানসিকভাবে শক্ত হওয়ার তো ফিক দেন আল্লাহ নাতির জন্ম উপলক্ষে উনত্রিশে জুলাই সপরিবারে লন্ডন আসার পর তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তেরোই আগস্ট তাকে লন্ডনের ন্যাশনাল নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ডাক্তারদের পরীক্ষা নিরীক্ষায় সেরিব্রাল ভাস্কুলাইটিস রোগটি ধরা পড়লে তাকে নির্বিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে চিকিৎসা দেওয়া হয় অবস্থার উন্নতি হলে একত্রিশে অবস্থার উন্নতি হলে একত্রিশে অক্টোবর তাকে আইসিইউ থেকে রিহ্যাবিলিটেশনে স্থানান্তর করা হয় সোমবার অবস্থার অবনতি ঘটলে ফের আইসিইউতে নেওয়া হয় বৃহস্পতিবার বিকাল চারটা তেইশ মিনিটের সময় লন্ডনের ওয়েলিংটন হাসপাতালে চিকিৎসকরা তার কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র খুলে নেওয়ার পর তাকে মৃত ঘোষণা করা হয় আমি মরহুমের গৃহের মাকফিরাত কামনা করি এবং গুনার সুখ সন্ত্রস্ত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা মহান ফরু নামে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি উনাকে যেন জান্নাতবাসী করেন দরকার আমরা যে তিরিশ লক্ষ মানুষ স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছে তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে সে সমস্ত মানুষের কল্যাণে কাজ করেছে এ এই রকমের মানুষ এর জন্য সমস্ত জাতি কাঁদে এবং তার জন্য আমরা সবাই খুব অনুভব করি এবং তার কাছ থেকে যদি আমরা শিখে থাকি এবং এটা ফলো করি তাহলে আমরাও দেশের অনেক কল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারবো আমি তার আত্মার মাকফরাত কামনা করি এবং তার জন্য আল্লাহ যেন অভিহস্তের বিশেষ জায়গা করে তাহলে এবং তার দোয়ায় আমার বাঙালি জাতি আরও উপকৃত হবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনিসুল হক গতকাল চারটা তিরিশ মিনিটে লন্ডনের ওয়েলিংটন হসপিটালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আজ বাদ জুমা লন্ডনের রিজেন্ট পার্ক জাতীয় মসজিদে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এখন থেকে আর কোনো দিন বলবেন না উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে স্বনির্ভর বাংলাদেশ করতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের লন্ডনের প্রথম জানাজায় বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও শোভানুধ্যায়ীরা অংশ নেন জানাজা শেষে অস্ত্রশিক্ত নয়নে লন্ডন প্রবাসীরা তাদের প্রিয় আনিসুল হককে বিদায় জানান জোর দিয়ে বলতে পারবো না ফিরে আসুন আনিসুল হক আল্লাহ আপনার বেহেস্ট নসিব করুন 
लंडने रिजन पार्क केंद्रीय मस्जिद के आहसन लम्बिया शोभन एन टी रूप निज़ लंडन विजयफुल कर्मसूची विश्वमय छड़िए दे अंगीकार नहीं लंडने कम्यूनिटर सर्वस्तर मानुषर उपस्थिति उद्बोधन विजयफुल कर्मसूची दूहजार सतर तिर नवेम्बर लंडन समय सन्ध्या छटा एक मिनिटे और बांगलेश समय रत बारोटा एक मिनिटे ए बचर कर्मसूचर उद्बोधन घोषणा कर लंडने आलताबाली पार्के मुक्तिजोधा और टावर हेमलेट्स काउंसिले स्पीकार विजयफुल कमिटी चेयर शहीद मिनारे अर्पणर मध्यमे कर्मसूचर उद्बोधन घोषणा करें अनुष्ठान शुरूते सद्य प्रयत ढा उत्तर मेयर अनिसुल हकर स्मरणे एक मिनिट नीरवता पालन विजयफुल केंद्रीय कमिटी समन्वय कवि मिल्टन रहमान और उज्जीवक कवि फाराह नाजर उपस्थापन ये बक्तव्य बो रखें मुक्तिजोधा लोकमान हुसें मुक्तिजोधा आबू मुसा हासान मुक्तिजोधा कयसर सैयद मुक्तिजोधा आब्दुल हदी टावर हेमलेट्स काउंसिले स्पीकार सबिना आख्तार बार्किंग और डेगेनहम काउंसिले स्पीकार फिरोज गणी शिक्षक सुरजुल बसिद चौधरी विजयफुल कमिटी उपदेष्टा मुजाहिद चौधरी और विजयफुल केंद्रीय कमिटी चेयर कवि शामीम आजाद सह और अने अनुष्ठने गान परेशन करें आफुमान चौधरी और स्मृति आजाद पर ब्राडी आर्ट सेंटारे आयोजित अनुष्ठने विजयफुल उज्जीवक आपू इसलम और फिरोज आहमेद विपुलर परिचालन स्मृतिचारण करें मुक्तिजोधारा उद्बोधन घोषणा कर मान केंद्र केंद्रीय कमिटी पक्ष आलताबाली पार्के लंडन थे नर्थ टाइम सैड बांगलेशी कम्यूनिटी एसोसिएशन और जामे मस्जिद आयोजन बुधवार पवित्र सुरतुल्नबी सल्लाहुअल्लम पालित हो बारोई रबिउल आवाल पवित्र सुरतुल्नबी सल्लाहुअल्लम उपलक्षे स्थानीय कम्यूनिटर स्वतस्फूर्त अंशग्रहण एक आलोचना सभार आयोजन है नर्थ टाइम बांगलेशी कम्यूनिटी एसोसिएशन और जामे मस्जिद सभापति मोहम्मद शोएब मियाार सभापत और सेक्रेटर मईनुल इसलम परिचालन हजरत मोहम्मद सल्लाम जीवन ऊपर आलोचना करें खतीब मुहदिस हेलाल आहमेद मुफ्ती आबुल खाय हाफिज मौलाना हाफिजुर रहमान प्रमुख आलोचना सभाय बक्तारा प्राय एक हजार चार शत बचर आगे यही दिन आरबे मरु प्रान माँ अमेनार कोले जन्म नहीं विश्वनबी हजरत मुहम्मद कम्यूनिटी व्यक्तित्व महबूब नुरुल इसलम दूध मिया शिपन आहमेद आयसुल करीम सैयद अशफाक कमर उद्दीन जुलहस सह और बांगलेश जतियत दल जुक्तरज्यर सोनसी शाखार उद्योगे सत ही नवेम्बर जतियों विप्लव और संहति दिवस और विएनपिर वाइस चेयरमैन तारेक रहमान तेप्पन्नतम जन्मवार्षिकी उपलक्षे एक दो महफिल और आलोचना सभा स्थानीय सुरमा रेस्टुरेंटे अनुष्ठित है पवित्र कुरान तिलावतर मध्य दिए आलोचना सभार शुरू है पर सोनसी विएनपिर साधारण सम्पादक जयनल कुरुसर परिचालन और सभापति आब्दुल कदिर सभापत अनुष्ठान बक्तव्य रखें खंदकार आब्दुल वाहिद सरवर अनसार मिया जालाल उद्दीन मिठुन आहमेद जुबायर महसिन रमजान आली जगलू मियासह और अने उपस्थित छें वकिबुर रहमान काउसार आहमेद फारूक मिया हेलाल आहमेद समिरुल इसलम शानुर आली मजनू मिया मतिन उल्लाह और अने बक्तारा सत ही नवेम्बर गुरुत तुले धरे बे दिन सिपाही जनतार विप्लवर मध्यम जियाउर रहमान के कारागार के मुक्त कर जनगण जो सठीक सिद्धान नहीं आज तरह धारावाहिकत बांगशाल मुक्त हो आज बहुदल बहु नामे गणतंत्र चर्चा कर गणतंत्र जियाउर रहमान नाम स्वर्णाक्षर लेखा थे क्यों चाहले मुछे फिलते पर सभा शेषे जियाउर रहमान रूहर माघफिर कमना और तारेक रहमान बेगम खालेदा जियाार सुस्थ्य दीर्घ आयु कमना विशेष विशेष मिलद दो महफिल परिचालना करें मौलाना हाफिज मशुक आहमेद पर तारेक जियाार जन्मदिन उपलक्षे कैक काटा है विएनपि चेयरपार्सन बेगम खालेजा जियाार बिुदे मिथ्या और षड़मूलक ग्रेफ्तारी परोना जारी बिुदे तीव्र नंदा और प्रतिबाद जानकारज्य विएनपि बृहस्पतिवार पूर्व लंडन दलियों कार्यलय जुक्तरज्य विएनपिर सभापति एम ए मालिकर सभापत और साधारण सम्पादक कैसर एम आहमेदे परिचालन ओईबाद सभा अनुष्ठित है अनुष्ठने बक्तारा बेसर स्वाधीनता और सार्वभौमत विसर्जनकारी आवामी बक्साली क्षमता हरान भय हताशाग्रस्त हुए आज्ञाबह आदालतर मध्यमे बेगम खालेदा जियाार ऊपर षड़मूलक ग्रेफ्तारी परवाना जारी कर शहीद जियाार सूर्य सैनिकरा मामला और ग्रेफ्तारी परवाना भीत नय 
অবিলম্বে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উপর থেকে সকল মিথ্যা মামলা ও গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার না করা হলে তার দাঁত ভাঙা জবাব দিতে প্রস্তুত যুক্তরাজ্য বিএনপি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগ্নি টিউলিপ সিদ্দিক বাংলাদেশের নাগরিক নয় বলে সাম্প্রতিক কালে দেয়া বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তারা বলেন জাতির কাছে আজ শেখ পরিবারের মুখ উন্মোচিত হয়েছে প্রতিবাদ সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল হামিদ চৌধুরী সহ সভাপতি প্রফেসর ফরিদ উদ্দিন সাবেক সহ সভাপতি শাহ আখতার হোসেন টুটুল যুগ্ম সম্পাদক শহীদুল ইসলাম মামুন ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খান কামাল উদ্দিন সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নাসিম আহমেদ চৌধুরী বিএনপি নেতা এম এ কাদির যুব দলের সাবেক আহ্বায়ক দেওয়ান মুকাদ্দেম চৌধুরী নিয়াজ সহ আরও অনেকেই যুক্তরাজ্যের আলেম ও টিভি ভাষ্যকার মুফতি হাসান নুরি চৌধুরীর ফ্রান্সে আগমন উপলক্ষে পায়োনিয়ার সোশ্যাল অর্গানাইজেশন এর উদ্যোগে সোমবার প্যারিসের স্থানীয় গ্রাম বাংলা রেস্টুরেন্টে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মুফতি হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং মাওলানা কাউসার উদ্দিনের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে আলোচনা করে নামন্ত্রিত অতিথিরা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংবর্ধিত ব্যক্তিত্ব মুফতি হাসান নুরি চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ফ্রান্সের বাংলাদেশ কমিউনিটির অন্যতম লিডার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সালে আহমেদ চৌধুরী এছাড়াও আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সংগঠক মাওলানা সেলিম উদ্দিন আজাদুর রহমান হারুন আহমেদ হাফিজ মাওলানা সায়েফ আহমদ হাফিজ খলিলুর রহমান হাফিজ মামুনুর রশিদ মাওলানা আব্দুস সালাম আমিন রমজান আলী ও খায়রুল ইসলাম প্রমুখ এবার ব্রিটেন প্রসঙ্গ যুক্তরাজ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বহির্ভূত অভিবাসীদের সর্বোচ্চ সংখ্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্থান অষ্টম দু হাজার ষোলো সালের জুলাই থেকে দু হাজার সতেরো সালের জুন পর্যন্ত হিসেবের তালিকায় বাংলাদেশের এই অবস্থান এ সময়ে বাংলাদেশ থেকে উনসত্তর হাজার মানুষ যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমিয়েছে অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স ও এন এস এর তথ্যে এ খবর জানা যায় ও এন এস এর তথ্য অনুসারে ইউ বহির্ভূত অভিবাসীদের তালিকায় শীর্ষ দশ দেশের মধ্যে সপ্তম স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া এ সময়ে যুক্তরাজ্যে সর্বোচ্চ অভিবাসী আসা পাঁচটি দেশের মধ্যে রয়েছে ভারত পাকিস্তান চীন নাইজেরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে দু হাজার ষোলো জুনে ব্রেক্সিটের পক্ষে গণভোটের পর এই প্রথম অভিবাসীদের সংখ্যা কমেছে এর আগের বছরের তুলনায় এ সময়ে অভিবাসীর সংখ্যা কমেছে এক লাখ ছয় হাজার ও এন এস এর অভিবাসন পরিসংখ্যানের প্রধান নিকোলা হোয়াইট জানান সংখ্যা কমে এসেছে কারণ এর আগের বছর সর্বোচ্চ সংখ্যক অভিবাসী এসেছিল এখনই বলা যাচ্ছে না বিষয়টি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা হবে এই পরিবর্তনের ফলে মনে হচ্ছে মানুষের স্থানান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্রেক্সিটের প্রভাব থাকতে পারে গত বছরে ইউ বহির্ভূত অভিবাসীদের যুক্তরাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ার সংখ্যা স্থিতিশীল রয়েছে তবে ইউ নাগরিকদের দেশটি ছেড়ে যাওয়া উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে যুক্তরাজ্যের সংবাদ মাধ্যমের একাংশ এই প্রবণতাকে ব্র্যাক্সোডাস হিসেবে আখ্যায়িত করছে এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ পার্বত্য শান্তি চুক্তির বেশিরভাগই বাস্তবায়ন হয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন চুক্তির বাইরেও পার্বত্য এলাকার উন্নয়নের কাজ করছে সরকার পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করার জন্য বিএনপিরও সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে ভিডিও কনফারেন্সে গণভবনের সাথে যুক্ত হয়েছিল পার্বত্য তিন জেলার জনপ্রতিনিধি প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি মন্ত্রীও গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে দেয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী প্রথমেই তুলে ধরেন বিশ বছর আগে করা শান্তি চুক্তির প্রেক্ষাপট বলেন চুক্তি বাস্তবায়নের শুরু থেকেই আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে তার সরকার বাহাত্তরটা শর্তের মধ্যে আটচল্লিশটা শর্ত আমরা সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করে ফেলেছি পনেরোটা আংশিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে বাকি চলমান সব থেকে জটিল যেটা আছে সেটা হলো ভূমি এ ভূমি নিয়ে যে সমস্যাটা আমরা ইতিমধ্যে ভূমি কমিশন করেছি আমি আশা করি যদি আঞ্চলিক পরিষদ যদি সহযোগিতা করে আমরা এটা বাস্তবায়ন করতে পারবো এবং তাদের চাহিদা মতো যে আইনটা সংশোধন করা দু হাজার ষোলো সালে আমরা সে আইনও সংশোধন করে দিয়েছি পৃথিবীতে বহু দেশে ধরে চুক্তি হয়েছে কিন্তু আমাদের মতো এত দ্রুত কেউ করতে পায়নি চুক্তির বিরোধিতাকারীদের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন তাদের যুক্তিগুলো অসার প্রমাণিত হয়েছে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ায় এমনও কথা বলেছিল যে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি হলে 
বা ফেনি পর্যন্ত এটা ভারত হয়ে যাবে যেদিন অস্ত্র অস্ত্র সমর্পণ হয় সেই দিন বিএনপি হরতাল ডাকে সেখানে হর মানে হরতাল ডেকে অস্ত্র সমর্পণে বাধা দেওয়া এটা কি কারণে আমার মনে হয়েছে বোধ হয় অস্ত্র বেচা কেনার সাথে তাদের কেউ কেউ একটু জড়িত ছিল দু পয়সা কামাই করে নিত হয়তো ব্যবসাটা বন্ধ হয়ে যাবে বলেই বোধ হয় এই বাধাটা দিয়েছ তাছাড়া কিছুই না এমন কি ওই যে ফেনি পর্যন্ত ভারত হয়ে যাবে যে কথাটা বলেছে সেটাকে মানে সেটা যে সত্য সেটা প্রমাণ করার জন্য তারা ভারতীয় পতাকা তৈরি করে উনিশশো সাতানব্বই সালের দোসরা ডিসেম্বর জনসংহতি সমিতির সাথে পার্বত্য শান্তি চুক্তি করে সরকার চুক্তি অনুযায়ী অস্ত্র সমর্পণ করেছিলেন তারা মাকসুদুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাক নিরপেক্ষ পরিবেশে যে কোনো আগাম নির্বাচনে অংশ নিতে বিএনপি সব সময় প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ তিনি বলেছেন সরকার একদিকে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে চুক্তি করছে অন্যদিকে ভাষান চলে জনগণের টাকায় তাদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে যা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে সংগঠনের নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ শেষে ফাতেহা পাঠ ও মোনাজাতে অংশ নেন নেতাকর্মীরা পরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে অন্য এক আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন বিএনপি নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে কিন্তু প্রয়োজন নিরপেক্ষ নির্বাচনী পরিবেশ এ সময় রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে সরকারের সমালোচনা করেন তিনি আগাম নির্বাচনের জন্য যে কোনো সময় নির্বাচন দিলে আমরা সেই নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করব একটা সুষ্ঠ অবাধ নিরপেক্ষ পরিবেশে একদিকে আপনি বলছেন আপনি তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য চুক্তি করেছেন মায়ানমারের সঙ্গে আর অন্যদিকে আপনি তাদের স্থায়ী থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন তারা উৎসাহিত করছেন যে রোহিঙ্গারা যাতে আরও আসে এটা একটা ভুল সিদ্ধান্ত এই আমি বলছি যে এই প্রকল্প অবিলম্বে বাতিল করুন কারণ এই প্রকল্প নিজেদের লুটপাটকে আরো বিস্তৃত করতেই সরকার নতুন নতুন ব্যাংকের অনুমোদন দিচ্ছে বলে অভিযোগ করে বিএনপি হাসান মাহমুদ এনটিভি নিউজ ঢাকা আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ জিম্বাবুয়ের প্রেসিডেন্ট এমারসন নানগাওয়া নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করেছেন যেখানে গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থান পাচ্ছেন জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তারা এদিকে পাকিস্তানে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী হামলায় নজন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে আগামী বছর থেকে অবসরে যাচ্ছেন জাপানের তিরাশি বছর বয়স্ক সম্রাট আকিহিত এছাড়া আরও কিছু আন্তর্জাতিক সংবাদ দেখুন ডেস্ক রিপোর্টে জিম্বাবুয়ের নতুন প্রেসিডেন্ট এমারসন নানগাওয়ার মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব পাচ্ছেন সামরিক বাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা মুগাবের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া সেনাবাহিনীর জেনারেল সিবোসি মোহকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আর কৃষি ও ভূমি বিষয়ক মন্ত্রী করা হয়েছে বিমান বাহিনীর প্রধান প্যারেন্স সিরিকে তবে নতুন মন্ত্রিসভায় সেনা কর্মকর্তাদের প্রাধান্য দেয় এরই মধ্যেই সমালোচনার মুখে পড়েছেন নানগাওয়া পাকিস্তানের পেশোয়ারে সন্ত্রাসী হামলায় নয় ছাত্র নিহত এবং কমপক্ষে ৩৫ জন আহত হয়েছে শুক্রবার সকালে পেশোয়ার কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বোরখা পরে অটো রিক্সা থেকে হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা হামলা দায় স্বীকার করেছে পাকিস্তানের উগ্রপন্থী গোষ্ঠী তেহরিকি তালেবান পরে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে বন্দুকযুদ্ধে পাঁচ হামলাকারের মৃত্যু হয় হুতি আনসারুল্লাহ যোদ্ধা সমর্থিত ইয়েমেনের সেনাবাহিনী সৌদি আরবের একটি সামরিক ঘাটি লক্ষ্য করে মধ্যম পাল্লার একটি ব্যালিস্টিক মিসাইল নিক্ষেপ করেছে ইয়েমেনের উপর থেকে সৌদি জোটের অবরোধের প্রেক্ষিতে এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয় তবে সৌদি প্রেস এজেন্সি জানিয়েছে ইয়েমেনের নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র আকাশে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে আগামী বছরের মার্চ থেকে অবসরে যাচ্ছেন জাপানের তিরাশি বছর বয়সী সম্রাট আকিহিত নতুন সম্রাট হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন উনষাট বছর বয়সী যুবরাজ নারোহিত আঠারোশো সতেরো সালে সম্রাট কোকাকুর পর আকিহিত একমাত্র সম্রাট যে কিনা জীবদ্দশায় সিংহাসন ছাড়তে যাচ্ছেন শুক্রবার টোকিওতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো এবে সম্রাট আকিহিতর অবসরে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন মুনাজিল রিয়াদ এনটিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক এবার জানিয়ে দেব সিলেট ব্যুরো অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট
সিলেটে পবিত্র সিরাতুন নবী সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম উপলক্ষে নানা শ্রেণী পেশার মানুষের অংশগ্রহণে রেলি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার বাদ জুম্মা বাংলাদেশ আঞ্জুমানে তালামিজে ইসলামিয়ার উদ্যোগে নগরীর সোভানীঘাট হজরত শাহজালাল দারুস সুন্না ইয়াকুবিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে রেলি বের হয়ে নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে রেলিতে কালেমা খচিত ব্যানার ফেস্টুন ও প্লেকার্ড হাতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আল ইসলাহ ও তালামিজে ইসলামিয়ার নেতাকর্মীরা ছাড়াও সাধারণ মানুষ অংশ নেন এর আগে মাদ্রাসা প্রাঙ্গ্রাং এর আগে মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভায় রেলি বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক হাফিজ কাউসার আহমেদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল ইসলার সভাপতি মাওলানা হুসামুদ্দিন চৌধুরী ফুলতলি দোয়া পরিচালনা করেন আল্লামা মুফতি গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন তালামিজ ইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় সভাপতি রেদওয়ান আহমেদ চৌধুরী সভায় রাসুল্লাহ সাল্লামের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ইনসাফ ভিত্তিক শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা দর্শক সংবাদ শেষ করব তবে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার সেন্ট্রাল লন্ডনের রিজেন্ট পার্ক মসজিদে ঢাকা উত্তরের মেয়র আনিসুল হকের জানাজা সম্পন্ন যুক্তরাজ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরে অভিবাসীদের সর্বোচ্চ সংখ্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্থান অষ্টম এ ছিল আমাদের হাতে থাকা এনটিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এ খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন এনটিভি ইউরোপ অনলাইন ডাব্লিউ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ